Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje eu vou resumir aqui a terceira e última temporada de Dark Finalizando aqui os resumos de Dark Mais uma série tem completa aqui no canal Mas antes te aviso de que teremos spoilers, eu vou contar tudo o que acontece na temporada Se você não está atualizado em Dark, fica avisado, beleza? Não esquece também de se inscrever no canal se você está chegando aqui E também de me seguir no Instagram que está aparecendo aqui na tela e o link está na descrição, beleza? Disso tudo, vamos deixar de enrolação e vamos para o vídeo A gente vê que na terceira temporada ela começa diretamente de onde a segunda terminou, aonde a gente vê lá a Marta ligando aquele aparelho e levando o Jonas para uma terra alternativa no momento exato que o apocalipse está acontecendo, né? Aí ele chegando lá, a gente descobre que o Jonas não existe naquela terra, pois o Mikkel nunca voltou no tempo, então a Hannah nunca se relacionou ali com o Michael, teve o Jonas e toda aquela coisa aí que a gente já conhece, toda a confusão que Dark tem. E a gente acompanha aí o Jonas explorando essa terra alternativa, vendo as diferenças que tem nela, explorando explorando toda essa dimensão aí com a cara de choro dele sem entender nada até o momento que ele conhece a Eva que é a versão contrapartida do Adam né ou seja a versão mais velha da Marta enquanto isso a gente descobre que Jonas adulto ele foi para 1888 com o Bartos a Francisco e o Magnus e ele tá preso lá porque ele não tem a fonte de energia para ligar a máquina do tempo então ele já tá um tempinho lá tentando fazer a máquina do tempo funcionar com bobinas de Tesla e tal até o momento em que a Marta paralela aparece só que ele não se lembra dela além disso a Catarina que tinha sumido lá no final da segunda temporada, ela foi pra 1986, encontrou o Yurik velho lá naquele manicômio, e a gente também aprende um pouco mais sobre o Tront Nielsen e como ele tinha ali um caso com a Claudia Tidman. Enquanto isso, o Tront lá em 2020, no Apocalipse, ele acaba matando a Regina Tidman, amando da Claudia do futuro, e a gente vê o Peter e Elizabeth Doppler procurando lá a família deles no futuro, né, no Apocalipse, só que não tá dando muito certo, e enquanto isso, a gente vê que a Charlotte ela tá lá em 2053, com a filha barra mãe dela, lá nas cavernas de vida e tal, e aí as duas acabam depois se juntando ao Adam, e a gente vê que lá em 1888 o Bartos leva a Marta paralela pra base do Sigmundus pra explicar pra ela o que tá rolando. Enquanto isso, a Eva, ela tá explicando pro Jonas, né, que o apocalipse na Terra dela ainda não aconteceu, mas vai acontecer daqui a três dias, e ele tem que impedir isso, seguindo um caminho diferente, do qual ele vai se tornar o Adam. E nesse meio tempo aí que ela tá explicando isso pra ele, tem uma figura misteriosa que tá matando várias pessoas ao longo do tempo. Ele mata um, um House em 1888, vai pra 1980 e pouco e mata outra pessoa lá e vai fazendo isso pra pegar algumas coisas específicas. Enquanto isso, a gente também descobre que a Hannah, ela é encapetada e é fissurada pelo Yurik em qualquer dimensão, porque ela vai lá e chantageia o Alexander paralelo pra acabar com a vida da Charlotte, porque ela tá tendo caso com o Yurik, enfim. A Hannah realmente é doida, maluca. Além disso, o de paralelo, ele também vai lá na delegacia, ele fala que matou o Mads, mas ninguém tá entendendo nada. E o Jonas paralelo, ele tá tentando convencer a Marta ali que eles são conectados, que eles têm que impedir impedir ali, se juntar e impedir o acontecimento ali do apocalipse, mas ela, claro, não tá acreditando nisso. E em 1888, o Jonas adulto acaba sendo enganado pela Marta Paralela, que dá uma bolinha de energia pra ele, mas ela acaba sumindo do nada e ninguém sabe onde ela foi parar. E lembra da figura misteriosa que eu falei que tava matando várias pessoas? Então, a gente descobre que ele trabalha pra Eva, ele pegou um relógio e dois cadernos ali, e aparentemente a Eva está enganando o Jonas, e em contrapartida, a Marta Paralela criança, né, a Marta Paralela do, da idade do Jonas, ela tá trabalhando pro Adam, ou seja, tá um trabalhando pro outro ali, tá uma confusão só. E o Jonas adolescente, né, o um novinho que a gente já conhece, tá com a Marta também, ela convenceu ela que eles dois têm que trabalhar juntos. Eles entram na caverna, só que eles saem em um futuro totalmente desértico, eles não entendem nada. E aí a gente conhece ali a Marta paralela adulta. Sim, eu entendo que tá confuso, então dá um pausa aqui nesse vídeo, para, pensa, anota, é muito importante que você anote aqui e também veja outros vídeos aqui no canal para eu entender melhor essas questões que eu tô falando aí, do que aconteceu com o Apocalipse, quem é quem nessa história toda, então se inscreve aí no canal porque isso é muito importante para você entender melhor aí tudo que tá acontecendo, você entender tudo que tá rolando aí em Dark e também me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela e o link está na descrição para você também ficar por dentro dos novos vídeos que vão sair, beleza? Então vamos continuar aqui com o nosso resumo. Aí voltando lá em 1953, a gente vê que a Hannah, que foi pra lá na última temporada, caso você não se lembre, tem resumo aqui no canal, ela acaba se relacionando com o Egon Tidman e ela fica grávida dele. Enquanto isso, tá rolando toda a busca pela Agnes Nielsen, que sumiu também na segunda temporada. Só que na verdade ela tá lá em 2053, a manda do Adam, e ela volta no tempo pra entregar lá o jornal falando sobre a morte da Cloud e tal, e completar o ciclo. Enquanto isso, a Marta Paralela, adulta lá naquele futuro desértico, explica todo o futuro da Marta, o que, que ela tem que fazer e que 
ela tem que se juntar com Jonas para acabar com o Apocalipse. Até aí tudo bem, mas é revelado que na verdade ela tá trabalhando com o Noah, que tava sumido também. E aí você me pergunta, mas o Noah não morreu? Então, isso foi antes dele morrer, ele ter evitou essa jornada aí. A gente vê também que a Hannah é grávida, ela acaba abandonando o Egon Tidman, ela vai abortar a filha, mas ela acaba desistindo dessa ideia. E a gente também vê que a Marta Paralela e o Jonas, eles ficam de novo e o Adam explica para essa Marta Paralela que a origem de toda essa loucura toda é o filho que ela tem com o Jonas. Sim, os dois vão ser pais e o filho, esse fruto aí que os dois têm, é na verdade aquela figura misteriosa que tá matando todo mundo ao redor do tempo. A gente também vê que a Charlotte Doppler lá em 2053, ela acaba colaborando com o Adam, né, e ajudando nos planos dele. E a gente descobre um pouquinho também da infância dela e o Tan House explica como é que a Charlotte foi para lá, né. Ele fala que no dia em que a família dele morreu no acidente de carro, duas mulheres deixaram o um bebê na porta dele junto com o um relógio. E na verdade essas duas mulheres são a própria Elizabeth Doppler e a Charlotte Doppler do futuro, que roubaram a, a Charlotte bebê do Noah e da Elizabeth e voltaram no tempo e entregaram lá pro Tan House. E é isso que fez com que o Noah tivesse um ódio do Jonas porque ele achou que fosse o Jonas porque o Adam falou que o Jonas ia trair ele e tal depois de eles serem amigos e por isso começou toda a birrazinha ali do Noah com o Jonas me querendo ajudar o Adam. Enquanto isso, no ano de 2020 da Terra Paralela, o Jonas e a Marta estão lá se juntando e eles vão abrir o barril para impedir o Apocalipse. Só que, na verdade, o Jonas começa a juntar um ponto com o outro e acaba questionando ali os motivos da Eva. Enquanto a Catarina, que está lá em 1986, para salvar o Yuri, que acaba falhando na missão dela de roubar o cartão de acesso da própria mãe, a mãe mata ela e aí depois ela põe em pedras na mochila dela e ela joga lá no lago. Então ela é a mulher no lago que aparece lá no início de Dark, ficou todo mundo teorizando quem é. Então, na verdade, é a Catarina que morreu mesmo em 1986. E o nosso querido Jonas, né, que tava lá questionando a Eva, as motivações dela, vai lá tirar satisfação e ele acaba sendo morto por uma seita de Martas. E aí você me pergunta, ué, mas Gabriel, se o Jonas morreu, como é que o Adam não existe? Então, a série, ela explica, né, que no momento lá daquele apocalipse, que tava tudo tremendo, que o, aquela esfera preta envolve a cidade toda, um Jonas foi levado pra Terra Paralela e outro Jonas acabou saindo correndo. E aí eles explicam lá que é uma das possibilidades do emareamento quântico que pra mim não ficou muito bem explicado não, mas vamos seguir aqui. E aí a Cláudia 2020, ela vai lá na usina e tal, ela vê uma partícula de Deus e vai tocar, só que na verdade o Jonas que saiu correndo vai lá e impede ela e os dois se juntam pra impedir o apocalipse e aí a gente vê a origem do Jonas adulto. Enquanto isso, na Terra Paralela tá rolando umas tretas lá que o Bartos entende que o pai dele tem a ver ali com a usina e com os barris do apocalipse e ele vai junto com a Marta pra impedir que o Alexander abra esses barris, porém a mando do Adam, o Magnus e a Francisca da nossa Terra vão lá convencer a Marta a salvar o Jonas e aí a gente vai ver todo aquele ciclo de novo do Jonas indo pra Terra Paralela e tal e aí a gente volta lá no início da temporada que eu tava falando enquanto a Eva vai posicionando ali as peças dela também porque está tudo e fica nesse ciclo que nem um jogo de xadrez infinito aí a gente vê que quando o Alexander abre os barris lá na usina a figura misteriosa acaba mexendo no negócio de volume né numa volumetria lá da usina isso acaba desencadeando e ajudando a causar o apocalipse e aí o apocalipse acontece e tal enquanto isso o Jonas adulto, ele tá perdendo as esperanças em 1888, ele tenta se matar, mas o Noah acaba impedindo ele e ele fala, olha só, é o seguinte, não tem como você se matar porque a sua versão velha já existe, então sempre alguma coisa aí vai te impedir, o tempo, o universo não vai deixar você se matar. Enquanto isso, como o Jonas, o Bartos, a Francisco e o Magnus estão presos lá em 1878, eles ficaram um bom tempo lá e a gente vê que em 1904 o Bartos acaba virando pai, né, ele tem uma filha com uma mulher chamada Sylvia, que é a filha da Hannah Canvald, sim, a Hannah acabou voltando no tempo ali, teve uma filha que é a Sylvia, e aí essa filha se relacionou com o Bartos, e aí o Bartos teve uma criança chamada Rano, e esse Rano que na verdade é o Noah, então a gente vê ali por isso que o Bartos é tão parecido ali com o Noah. Enquanto isso, né, a gente vai vendo umas montagenzinhas ali, uns monólogos sobre duas terras existirem ao mesmo tempo do Tan House, ele tá criando uma máquina meio esquisita no bunker, a gente não tá entendendo muito bem, mas guarda essa informação porque ela é importante pro futuro. E aí a gente vai vendo ali uma certa origem dos ciclos que a gente já viu na primeira e na segunda temporada, com como o Noah virou o Noah, né, tudo de jornada dele. A gente também aprende como o Jonas virou o Adam, né, ele foi se queimando ali com as tentativas da bobina de Tesla, até o momento que o Adam consegue capturar a Marta Paralela grávida e aí ele põe lá ela numa partícula que acha que vai matar ela, ela some, 
mas na verdade ela não morre e ele vê, ué, mas eu fiz tudo aqui, eu matei ela, matei meu filho, por que, que eu ainda estou existindo? E aí a Cláudia aparece e explica toda a origem do que está acontecendo. Ela explica né, que os dois mundos que a gente tem acompanhado até agora, o da primeira e o da segunda temporada, são na verdade a separação, né? são na verdade a divisão de um terceiro mundo, o um mundo de origem, que é um mundo que foi criado pelo Tan House, que estava fazendo uma experiência ali para tentar voltar no tempo e salvar a família dele, mas dá errado e aí cria, resultou esses dois mundos paralelos. Então, sabendo dessa informação agora, né, o Adam manda o Jonas impedir a Marta paralela ali de ser levada pelo Magnus e pela Francisca que o ciclo se repita, e aí nisso ambos vão ali pro mundo de origem impedir que a família do Tan House morra, né, eles avisam lá que a ponte estava interditada, que não é para eles irem por ali, senão eles iam morrer e tal, e aí nisso igual nos Vingadores, o Jonas e a Marta viram pó, e todo o ciclo de Dark acaba, enfim, e a gente vê o que terminou Dark. A gente vê numa mesa de jantar o Peter Doppler, o Benny, que é aquele travesti lá da primeira temporada, então a gente vê ele de volta aqui, muita gente talvez esteja se perguntando quem era ele, o Voller, a Hannah, a Catarina e a Regina, e elas estão lá conversando e tal, num jantar super família, muito legal, aí do nada tem um apagão, mas depois volta, e aí a Hannah que tá grávida fala, ah, Jonas é um nome bonito pro meu filho, e Dark acaba, acabou todo esse ciclo maluco, e também acaba o nosso resumo aqui da terceira e última temporada de Dark, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado aí, pra quem não entendeu algum ponto ou outro, tem vídeos aqui no canal explicando algumas coisas de Dark, então não esqueça de se inscrever, dar uma navegada aqui nos vídeos do canal e também de me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui na tela e também o link está na descrição, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e valeu!